ഹലോ ബിടെക്കിന്റെ ആദ്യത്തെ നാല് സെമസ്റ്ററിൽ എല്ലാവരും കമ്പൽസറി ആയിട്ട് മാത്സ് പേപ്പർ പഠിക്കണം ഇതല്ലാതെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗുകാർ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് രണ്ട് സെമസ്റ്ററിലും കൂടെ മാത്സിന്റെ പേപ്പർ പഠിക്കണം അതൊന്ന് തേർഡ് സെമസ്റ്ററിലും പിന്നെ ഒന്ന് ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്ററിലും ആണ് തേർഡ് സെമസ്റ്ററിൽ അവർ പഠിക്കുന്ന അഡീഷണൽ പേപ്പറിന്റെ പേര് ഡിസ്ക്രീറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഡി സി എസ് എന്ന് പറയും ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് സെമസ്റ്ററിൽ അവർ പഠിക്കുന്നത് ഗ്രാഫ് തിയറി ആണ് ഈ തേർഡ് സെമസ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്ന ഈ പേപ്പറുണ്ട് ഡിസ്ക്രീറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പറുണ്ട് സിലബസ് ഡിസ്കഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ബി ടെക് മാത്തമാറ്റിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം സി എസ് ടു നോട്ട് വൺ ഡിസ്ക്രീറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അതായത് ഡി സി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പേപ്പർ തേർഡ് സെമസ്റ്റർ സി എസ് ഇ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗുകാരാണ് പഠിക്കുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിലും പ്ലസ് ടുവിലും പഠിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കുറച്ച് അധികം പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻസും കൂടെ ചേർത്താണ് ഈ പേപ്പർ ടോട്ടൽ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പേപ്പറിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പേപ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ടോട്ടൽ ആറ് മോഡ്യൂൾസ് ആണ് എല്ലാ മാത്തമാറ്റിക്സ് പേപ്പേഴ്സിന്റെ പോലെ തന്നെ ഈ പേപ്പറിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് നാലാണ് പേപ്പർ പാസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് നാല് ക്രെഡിറ്റ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നത് ആദ്യത്തെ നാല് മോഡ്യൂളിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് മാർക്ക് വീതമാണ് ഈ പേപ്പറിന് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക അതുപോലെ തന്നെ അവസാനത്തെ രണ്ട് മോഡ്യൂള് അഞ്ചാമത്തെ ആറാമത്തെ മോഡ്യൂളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത് വീതം മാർക്ക് കിട്ടും അതായത് ഫസ്റ്റ് നാല് മോഡ്യൂളിൽ നിന്നും അറുപത് മാർക്കും അവസാനത്തെ രണ്ട് മോഡ്യൂളിൽ നിന്നും നാൽപ്പത് മാർക്കുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നൂറ് മാർക്കാണ് ഈ പേപ്പറിന്റെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ബുക്സ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വിത്ത് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ട്രംപ്ലി ആൻഡ് മനോഹർ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഓത്തേഴ്സിന്റെ ബുക്കാണ് വേറൊരു ബുക്കും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ബുക്ക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് കോമ്പിനറ്റോറിയൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ റാൾഫ് പി ക്രിമാൾഡിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണ് ഈ രണ്ട് ബുക്സ് ആണ് ഇവിടെ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബുക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ പേപ്പറിന്റെ സിലബസ് ഡിസ്കഷൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂള് മുതൽ ആറാമത്തെ മോഡ്യൂള് വരെ നമുക്ക് എന്താണ് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം ഈ പേപ്പറിന്റെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂള് സെറ്റ് റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡ്യൂളാണ് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ഓർഡേഡ് പെയർ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് കൗണ്ടബിൾ ആൻഡ് അൺകൗണ്ടബിൾ സെറ്റ്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേഷൻസ് റിലേഷൻ മെട്രിക്സ് ആൻഡ് ഗ്രാഫ് ഓഫ് റിലേഷൻ പാർട്ടീഷൻ ആൻഡ് ഇക്വലൻസ് റിലേഷൻ പാർഷൽ ഓർഡറിംഗ് ഓർ പോസെറ്റ് ഹേസ് ഡയഗ്രാം മീറ്റ് ആൻഡ് ജോയിൻ ഇഞ്ചക്റ്റീവ് സബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് ബയജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ കോമ്പോസിഷൻ ഇത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിനകത്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് സെറ്റ് റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഇനി സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ നോക്കാം സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ പെർമിറ്റേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ ഓൾജിബ്രായിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന മോഡ്യൂളാണ് ഇതിനകത്ത് പെർമിറ്റേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പെർമിറ്റേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ പഠിക്കണം പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇൻക്ലൂഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പുതിയ ഒരു കാര്യമാണ് പി ജി എൻ ഹാൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ അതും പുതിയ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ലീനിയർ റെക്കറൻസ് റിലേഷൻ ഹോമോജീനിയസ് സൊല്യൂഷൻ പെർട്ടിക്കുലർ ആൻഡ് ടോട്ടൽ സൊല്യൂഷൻ സെമി ഗ്രൂപ്പ് മോണോയിഡ്സ് ഹോമോമോഫിസം സബ് സെമി ഗ്രൂപ്പ് സബ് മോണോയിഡ്സ് ഇത്രയാണ് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ഇനി തേർഡ് മോഡ്യൂള് ഇത് ഓൾജിബ്രായിക് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഗ്രൂപ്പ്സ് സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഹോമോമോഫിസം ഐസമോഫിസം സൈക്ലിക് ഗ്രൂപ്പ് കോസെറ്റ്സ് ലെഗ്രാൻജസ് തീരം ഓൾജിബ്രായിക് സ്ട്രക്ചർ വിത്ത് ടു ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻസിനകത്ത് റിങ് 
നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രപ്പോസിഷണൽ ലോജിക് എന്നാണ് ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂളിൻ്റെ പേര് പറയുന്നത് പ്രപ്പോസിഷൻ കണക്ടീവ്സ് ട്രൂത്ത് ടേബിൾസ് ടോട്ടോളജീസ് ആൻഡ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ് ലോജിക്കൽ ഇക്വലൻസസ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് റൂൾസ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആൻഡ് വാലിഡിറ്റി ഓഫ് ആർഗ്യുമെൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂളിനകത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് ട്വൻറ്റി മാർക്സിൻ്റെ മോഡ്യൂളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മോഡ്യൂളാണ് ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂൾ ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് സിക്സ്ത്ത് മോഡ്യൂളാണ് സിക്സ്ത്ത് മോഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് പ്രെഡിക്കേറ്റ് ലോജിക് എന്ന് പറയുന്ന സിക്സ്ത്ത് മോഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പ്രെഡിക്കേറ്റ്സ് വാരിബിൾസ് ഫ്രീ ആൻഡ് ബൗണ്ട് വാരിബിൾസ് യൂണിവേഴ്സൽ ആൻഡ് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ക്വാണ്ടിഫയേഴ്സ് യൂണിവേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്കോഴ്സ് തിയറി ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് വാലിഡിറ്റി ഓഫ് ആർഗ്യുമെൻസ് പ്രൂഫ് ടെക്നീക്സ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രൂഫ് ബൈ കോൺട്രഡിക്ഷൻ പ്രൂഫ് ബൈ കൗണ്ടർ എക്സാമ്പിൾ പ്രൂഫ് ബൈ കോൺട്രാ പോസിറ്റീവ് ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷനും പ്രൂഫ് ബൈ കോൺട്രഡിക്ഷനും പ്രൂഫ് ബൈ കോൺട്രാ കൗണ്ടർ എക്സാമ്പിളും ഒക്കെ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും അത് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഫിഫ് സിക്സ്ത്ത് മോഡ്യൂളും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിലും ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുക ഏറ്റവും വലിയ രണ്ട് മോഡ്യൂൾസ് ആണ് അവസാനത്തെ രണ്ടെണ്ണം വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ പേപ്പറിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ചാപ്റ്റർ മോഡ്യൂൾ ഡിസ്കഷൻസ് തുടങ്ങും അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ബി ടെക് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടന്റെ കൂടെയുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബി ടെക് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേജ് ഫേസ്ബുക്കിലെ പേജും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു